ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ കേൾക്കാമോ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധാവം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പകൽ ഈ രാത്രി സമയത്തിനായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ലഭിച്ച ഈ ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെയും തന്ന് നമ്മളെ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും വഴി നടത്തുന്നു എല്ലാ ദൈവിക ദാനങ്ങൾക്കും സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവസന്നതിലായിരിക്കുന്നു പ്രൈസലോട്ട് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാൻ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ കൃത്യദാസൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ ജെയിംസ് പാസ്റ്റോ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക സ്നേഹവന്ദനത്തെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ജനുവരി ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഇവിടെ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആ തീയതി മടങ്ങിപ്പോകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചില മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ലഭ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഞാൻ ഫിജിയറയിൽ വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പാസ് ജെയിംസ് പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വൈകിട്ടത് മീറ്റിംഗ് കിട്ടുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് എന്നാൽ അന്ന് മറ്റൊരു ദിവാസം ഉണ്ട് എന്ന് രണ്ടാമത് തന്നെ അറിയിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രൈസലോട്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നു വളരെ നല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇന്ന് ദൈവസന ലഭിച്ചു ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസനിലായിരിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ദൈവദിനം ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഒത്തിരി ദൈവാസന്മാർ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഭയിൽ കടന്നു വന്ന് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സഭയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ മെച്ചമെന്നൊന്നും പറയാനൊന്നും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നിന്ന് മെച്ചമാണ് എന്നൊന്നും പറയാനല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു മെച്ചമായ ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം ഇന്നുണ്ടാകേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയായിരിക്കാം ദൈവവചന അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ പുസ്തകമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അതിൽ നിന്നല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്കും നിങ്ങളോട് പറയാനില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷി ഞാൻ ആദ്യം പറയാം എൻ്റെ പേര് അലക്സ് പാപ്പച്ചൻ എന്നാണ് ഞാൻ മാവേലിക്കര സ്വദേശിയാണ് പ്രിയ ജെയിംസ് പാസ്റ്ററുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട് അറുന്നൂറ്റി മംഗളം എന്ന് പറയും ഞാൻ ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ബൈബിൾ കോളേജ് പഠനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ മലബാറിൽ വയനാട്ടിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് കടന്നുപോയി ആദ്യം മാനന്തവാടിക്കടുത്ത് ഒരു സഭയിലാണ് എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലഭിച്ചത് ഐ പി സിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം ഒരു പഴയ സഭയിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാനന്തവാടി കേന്ദ്രമായി മാനന്തവാടി ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് ആ മാനന്തവാടി കേന്ദ്രമാക്കി കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു ഐ പി സി വയനാട് സെൻറ്ററിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ആയിരുന്നു എനിക്കൊരു സഭ ഞാൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ മാനന്തവാടി താലൂക്ക് കേന്ദ്രമായി ഐ പി സി ഒരു ഏരിയ രൂപീകരിച്ച് എനിക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാനുള്ള അനുമതി തന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് പ്രവർത്തകരായിട്ട് മാനന്തവാടി താലൂക്കിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് അത് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതൊരു സെൻറ്ററായി കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തുടക്കം എനിക്ക് തരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ നോർത്ത് മലബാറിൽ നിന്ന് ഐ പി സിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലും ആ ഒരു മെമ്പറായിട്ട് ഈ രണ്ട് ടേമായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ആ രീതിയിലും ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ എത്രയും വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഈ മലബാറിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് വേണ്ടി 
ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള പോക്ക് എന്നാൽ ദൈവം അവിടെ എനിക്ക് ദർശനം തന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്ത എന്നെ ഭരിച്ചിട്ട് അവിടെ എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ ആയിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള അവസരങ്ങളെ ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഈ യു എ യിൽ കടന്നു വരുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഇന്നേക്കൊരു പതിനേഴ് കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പലരെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനത്തെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അന്ന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു മെച്ചമായിരുന്നു എന്നാൽ അത് അത്രയും അപ്രായോഗികമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് വേറെ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് സ്നേഹപൂർവ്വം അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം മാത്രമുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് വിസിറ്റിങ്ങിനാണ് കിടന്നത് ഇതിനൊരു ദൈവ നിയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത് ചില മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ലഭിച്ചു കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അനുഗ്രഹി അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സപ്പോർട്ട് അതൊരു ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലഭ്യമായിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വരവിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രമീകരണത്തിന് വേണ്ടിയും കൂടെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വയനാട് മലബാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആരും കടന്നു വരുവാൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒക്കാത്ത ആരും വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആ സ്ഥലമാണ് പണം കൊടുത്താൽ പോലും ആളുകളെ ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ അവിടെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് മലബാറിലുള്ള പ്രവർത്തകർ പ്രിയ ജെയിംസ് പാസ്റ്റർ വയനാട് സെൻട്രൽ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും ആ സെൻട്രലായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൺവെൻഷന് വന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം എനിക്ക് അദ്ദേഹം ചലഞ്ച് ചെയ്തു അതായത് ജീസസ് സേവ്സ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീഷർട്ട് അദ്ദേഹം ഇട്ടിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഇത് വിടുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഇടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വെള്ള ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം അച്ചായൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മാനന്തവാടി വരെ പോകാമെന്ന് ബത്തേരിയിലുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഷർട്ടൊക്കെ കൂരിയിട്ട് ആ ടീഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായിട്ട് ബൈക്കിൽ മാനന്തവാടി പോയി അത് ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ചില ഈ കോവിഡിന് മുമ്പുള്ള സമയത്ത് പ്രിയ ജെയിംസ് പാസ്റ്റർ അമ്പലവയിൽ അദ്ദേഹം കുടുംബമായിട്ട് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവിടയാക്കി ഒരു ഒരു പാസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിങ്ങിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ ആ മീറ്റിങ്ങിലും കടന്നു ചെല്ലുവാനും അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുവാനും ബന്ധപ്പെടുവാനും ഒക്കെ കർത്താവിടയാക്കി അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഒരു സുവിശേഷ തൽപ്പരനായ ഒരു സുവിശേഷകന്റെ സഭയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു പ്രൈസലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതൊരു എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് അന്ന് യാതൊരു തരത്തിലും മാനന്തവാടിയിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ മാനന്തവാടിയിലേക്ക് മടങ്ങത്തില്ല എന്നുള്ള വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു മാനുഷികമായ ഒരു സപ്പോർട്ടിനെ കാട്ടിൽ ഞാൻ അന്ന് എൻ്റെ ദാവീദ് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മരുഭൂമി സമാനമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തെ ആ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ വരവിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചു ചില സമയങ്ങളൊക്കെ ഉപോസിച്ചു ഉപോസിച്ചത് അന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാഞ്ഞല്ല ഭക്ഷണം എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ള നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ താമസിച്ചത് അപ്പൊ ഭക്ഷണം ഉപേക്ഷിച്ച് തന്നെ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി ഇരിക്കുവാനും കർത്താവിൽ നിന്നൊരു ഒരു നന്മ പ്രാപിച്ച് മടങ്ങി പോകത്തുള്ളൂ എന്ന് വാദിക്കാനും ഞാനിടയായി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ഒരു ഒരു
അന്നത്തെ അന്നും ആ ആ ശുശ്രൂഷ അതായത് ഈ പരസ്യത്തിന് അറുപത്തി ഒൻപത് പേര് പ്രതികരിച്ചായിരുന്നു അറുപത്തി ഒൻപത് പേർ ഒരു ജോലി എന്ന നിലയിൽ എം എക്കാർ വരെ എം എ എം ഫിൽ ഉള്ളവർ വരെ ഒരു ജോലി എന്ന നിലയിൽ അതിനെ പ്രതികരിച്ചിട്ട് ബയോഡേറ്റ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു സുവിശേഷകൻ ഫുൾ ടൈം സുവിശേഷ വേലക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനൊരു റെസ്യൂം കൊടുത്തത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരാളിനെ ആവശ്യമേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നെ അവർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ തുടർന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമായി ഞാനത് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഈ പതിന പതിനെട്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ പതിനാല് ഗോത്രവർഗ ഭാഷയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഗോസ്പൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കർത്താവ് ഇടയാക്കി പ്ലസ് അതിലെ അഞ്ച് ഭാഷയിൽ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഈ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ മാനന്തവാടിയിലെ പ്രവർത്തനം നീ എന്നെ കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാനും പദ്ധതിയും നീ തന്നെ മതിയാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ വിഷയങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുവാനും കർത്താവ് അതിനെ ഇത്രത്തോളം നിലനിർത്തുവാനും കർത്താവ് സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സാക്ഷി ആ വിഷയത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ളതായ സാക്ഷി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായി മാനന്തവാടി ഏരിയ പ്രവർത്തനത്തിനാവശ്യമായി അതിൻ്റെ വിശാലതയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ള വളരെ ആഗ്രഹത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വിഷയം നിങ്ങളെയും അറിയിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രചോദനം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ദൈവജന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് സമയം വേർതിരിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ചിലരെങ്കിലും ഇത് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ചിലരെങ്കിലും വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ല എങ്കിലും അവരുടെ ജോലിയിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഇയർ ഇയർ അതായത് ഹെഡ്ഫോണിലൂടെ അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാകേണ്ടതിനായിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവസനിലായിരിക്കാം പ്രയസലോ ഞാൻ ഇന്ന് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ ശാന്തമായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും നമുക്ക് ആ ശുശ്രൂഷ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് സമയം വേർതിരിക്കാം എല്ലാവരും ആ വേദഭാഗം എടുക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നമ്മളിൽ ചിലർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാല് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പേരേ ഉള്ളൂ ഇത് വീഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ വേദപുസ്തകം എടുക്കുക ഇനി അഥവാ ഡ്യൂട്ടിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നവർ ഈ വേദഭാഗം കേൾക്കുക നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക മത്തായ സുശേഷം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്തൃമേശയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേദഭാഗമാണ് കർത്തൃമേശയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേദഭാഗം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നമ്മളത് വായിക്കാറുണ്ട് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയാം കർത്താവിൻ്റെ ആ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുന്ന സമയം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന സമയം ഈ നമ്മുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതങ്ങ് വായിച്ച് ധ്യാനിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ചില ചിന്തകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് നമുക്കത് ചിന്തിക്കാം അതിൽ സാധാരണ ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം തൊട്ടാണ് ദൈവോചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് മിക്കവാറും എടുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് രീതിയിൽ ദൈവോധന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ആ വാക്യങ്ങൾ
അതിൻ്റെ അൻപതാം വാക്യമാണ് നിങ്ങൾ ഞാനത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാണ് അൻപതാം വാക്യം യേശു പിന്നെയും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈബിൾ കയ്യിലില്ലാത്തവരായാലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇതൊന്ന് കയറണം യേശു പിന്നെയും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു ഈ ചിന്ത അമ്പതാം വാക്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അമ്പത്തി ഒൻപത് അൻപത്തി ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ താഴോട്ട് കുറച്ചേറെ പദങ്ങൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഈ പ്രാണനെ വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പൂർത്തീകരണമാണ് ഒരു പൂർത്തീകരണം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാണ് അപ്പം ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് ആ അധ്യായം മുഴുവനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള അധ്യായങ്ങളെ ഒക്കെ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണം മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സെന്നുള്ള ആ ആയുസിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണം ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ പൂർത്തീകരണം പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലുള്ളതായ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം പിന്നെന്താ നിത്യതയിൽ തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയുടെ ഒരു പൂർത്തീകരണം ഇതിനെന്തെല്ലാം പദങ്ങൾ എടുക്കാമോ അതെല്ലാം പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം എടുത്തു നോക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണമാണ് അൻപതാം വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഈ പൂർത്തീകരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അൻപത്തി ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ വാക്യമേ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തരുന്നുള്ളൂ അമ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങണം ഞാനത് കാണാതെ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു നല്ല പൂർത്തീകരണം നടന്നതിന് ശേഷം പ്രകൃതിക്കതീതമായ ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ അവിടെ നടന്നു നിങ്ങളത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനത് കാണാതെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ഓർഡറിലല്ല പറയുന്നത് ഒന്ന് മന്ദിരത്തിൻ്റെ തിരശീല മേൽത്തൊട്ട് അടിയോളം അടി തൊട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല അതാരെങ്കിലും കീറിയതായി യഹൂദന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പിയൂണന്മാർ അവിടെ തൂപ്പുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ വലിച്ച് കീറിയതാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ മേൽത്തൊട്ട് അടിയോളം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വലിയൊരു പള്ളിയെ നമ്മുടെ തലയിലോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നാട്ട വലിയൊരു പള്ളിയുടെ തിരശീല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ച് ജനലിന്റെ കട്ടനൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും അപ്പൊ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് അസാമാന്യമായ അസാധ്യതമായ പ്രകൃതിക്ക് നിരക്കാത്ത ഒരു സംഭവം വലിച്ചു കീറപ്പെട്ടു ഒരിക്കലും അത് കീറപ്പെടരുത് കാരണം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല മന്ദിരത്തിന്റെ ആ തിരശീലയുടെ ഭാഗത്ത് പോലും ഒരു മനുഷ്യനെയും പുരോഹിതന് അല്ലാതെ ആ ഭാഗത്തോട്ട് കയറ്റാൻ അവിടെ അനുവാദമില്ല ഇന്നും അനുവാദമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാകും ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു 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 വലിയ സംഭവം നടക്കും പിന്നെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ കല്ലറകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിളർക്കുന്നു പാറകൾ പിളർക്കുന്നു കൂരിരുട്ടുണ്ടാകുന്നു വിശുദ്ധന്മ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു അവർ പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ പോയി എന്നാൽ ഞാൻ അതിനെ ഒരു കൊളോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറയാം ഈ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് മരിച്ചു പോയ ഡെഡ് ബോഡികളിൽ ജീവൻ വന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുക പട്ടണങ്ങൾ തോറും നടക്കുന്നു ചെറിയ ബാലന്മാരാണെങ്കിൽ ഇവരെ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അവരുടെ മരണ ഫ്യൂണറൽ സർവീസിന് പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഈ ബാലന്മാർ വളർന്നു വന്ന ആ ഒരു സമയത്താകാം ഈ ഈ ഒരു ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നു അപ്പൊ അവർ അതിശയിക്കുന്നു ഇന്നടത്തെ ഇന്ന ആര് ഏതാണ്ട് പട്ടണത്തിൽ വന്നു കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിശയം കൂറുമാറുള്ള പല സംഭവ വികാസങ്ങളും അവിടെ നടക്കുക ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ഒരു കോഴ്സിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ഒരു യാഗത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ സംഭവിച്ച കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാനത് കാണാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കൂ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും അന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സംഭവം അതിനുശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ അതിനുശേഷം റയറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് റയറായിട്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്നാൽ അത് അതുപോലെ നടക്കുന്നതായിട്ട് ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുക റൈസലോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ ദൈവമക്കളെ റൈസലോ അപ്പൊ ഒരു പൂർത്തീകരണം ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പൂർത്തീകരണം ദൈവം തന്നൊരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ മാവേലിക്കര സ്വദേശി ഞാൻ മാനന്തവാടിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ഒരു ഒരു ദർശനം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് 
ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആകുന്നതെല്ലാം എന്നാൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തേ മതി എൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യം ചേർത്ത് ഞാൻ പറയുക നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം അതെന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് നമ്മൾ എത്ര പ്രാണൻ ത്യജിച്ചും ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായേ മതിയാവും ഞാൻ ആ ഭാഗം അവിടെ നടത്തട്ടെ അപ്പം വലിയ സംഭവവികാശങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുക പ്രൈസലോ ഇനി ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാം അതായത് യേശു നിത്യത മുതൽ നിത്യതയെ കുറിച്ചൊരു നിർവചനം പറഞ്ഞാൽ എവിടെ തൊട്ട് തോന്നും എനിക്ക് ആ നിർവചനത്തിന് ഒരു നിർവചനം പറയാൻ അറിയത്തില്ല എന്നാണ് നിത്യത തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് നിത്യത അവസാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിനകത്ത് എനിക്കതൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല ആ നിത്യത മുതൽ ഉള്ളയാളാണ് യേശു ക്രിസ്തു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവ അവൻ ജഡമ അവൻ വചനമായിരുന്നു അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു യോഹന്നാന്റെ ആദ്യ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ അവൻ വചനം ദൈവത്തോടുകൂടിയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അന്നൊന്നും ജഡാവതാരം എടുത്തിട്ടില്ല പ്രത്യേക നിയോഗപ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു ജഡാവതാരം എടുത്തു എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു അവൻ ദൈവ ദൈവ ഒരു ദൈവമായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യനായി തീർന്നു ഒരു ഡ്യുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല കാരണം ഇവിടെ ജഡമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അവൻ ദൈവത്തോടുകൂടി ആത്മാവിൽ ഉണ്ട ഉള്ളതായിട്ടല്ല അവിടെ കാരുന്നത് അവൻ ജഡാവതാരം എടുത്തി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നു അവൻ ദൈവമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജഡത്തിൽ അവൻ മനുഷ്യാവതാരം എടുത്ത ആ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രൈസലോ അവര് ദൗത്യം കൊടുത്തിരിക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സു വരെയുള്ളതായ ഒരു ദൗത്യം എന്താ ഈ ലോകത്തിന്റെ പാവങ്ങളെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന ആ ഒരു യാഗത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് പിതാവ് അവനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിത്യതയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് പ്രവാചകന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണിത് അതായത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിന്റെ തല തകർക്കും എന്ന് തുടങ്ങി പ്രവാചകന്മാര് പറഞ്ഞു വന്ന ആ കാര്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം എന്ന നിലയിൽ പിതാവിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഒലോസിലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പിതാവിനോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ആ സമത്വം വിട്ടുകളഞ്ഞേച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് താണലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ ആ യേശുവിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സു വരെയുള്ളതായ ശുശ്രൂഷയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു അത് വിശ്വസ്തതയോട് അവൻ പൂർത്തീകരിച്ചു ഗസമനാ തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നമുക്ക് ഗസമനാ തോട്ടത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ തന്റെ ശരീരം അങ്ങ് വേദന കൊണ്ട് പിടകിയ മനസ്സ് പിടകിയ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് ഈ എന്താ എന്താ വേർപ്പ് വരുന്നതിന് പകരം എന്തു വരുന്നു രക്തം കിനിയ അത്രമാത്രം അകം അത്രമാത്രം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ആ രീതിയിൽ പിതാവെ എങ്കിൽ നിന്ന് ഈ പാനമാത്രം അങ്ങ് എടുക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ മോമെന്റിൽ തന്നെ ഇല്ല അത് മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും വേദനയിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റ് വന്ന ആ വാക്ക് വന്നത് ആ വാക്ക് പറഞ്ഞ അത്ര മോമെന്റിൽ പറയുക ഇല്ല എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പിതാവെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്നിൽ പൂർത്തീകരിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ ആണ് ഈ പ്രാണനെ വിട്ടതിന് ശേഷം ദൈവം പ്രസാദിച്ച് അതിന്മേൽ സംഭവിച്ച ദൈവം പ്രസാദിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്ന നിലയിലാണ് അൻപത്തി ഒന്നാം വാക്യം മുതലുള്ളതായ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും നടക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മനുഷ്യർ ഇടപെട്ടു പ്രകൃതി ഇടപെട്ടു പാറ ഇടപെട്ടു ഏർ മരിച്ചവർ ഇടപെട്ടു പിന്നെ പിന്നെ മന്ദിരത്തിലെ തിരശീല ഇടപെട്ടു പിന്നെ എന്തെല്ലാം ഇടപെട്ടു അതല്ല ഈ ഭൂമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ദൈവം പ്രസാദിച്ചതിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് വായിക്കണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വായിക്കുന്നതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ അത് ഇന്ന് ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടെ അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അറിയാ എന്താ റീബൈൻഡ് ചെയ്യണം പഠിക്കണം വായിക്കണം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പ്രൈസോ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മൂവായിട്ട് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്
മൂന്നല്ല പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് പല ഡിവിഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം എന്നാലും ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യം പറയാം മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചേറെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സന്ദർഭങ്ങളിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പഠിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഡിവിഷൻ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളതായ അനുസരണമുള്ള ഒരു ബാലൻ ആ അനുസരണമുള്ള ബാലൻ പുരോഗതന്മാരോടുകൂടി അന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടായാലും അങ്ങനെ പറയുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ പോയപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാരോടുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് ഈ മാതാപിതാക്കന്മാർ കണ്ടത് ഇവരങ്ങ് ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോ പോകുന്നു പുള്ളിയുടെ അവരുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ബാലനില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ തിരികെ ചെല്ലുമ്പോൾ മഹാപുരോഹിതന്മാർ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ നല്ല പണ്ഡിതന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കാണും പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ചെവിക്ക് പിടിച്ച് വിളിച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് ഞങ്ങളോടെ വന്നോണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ തിരികെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ അന്നേ ജ്ഞാനമുള്ളവനായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അന്നേ ജ്ഞാനമുള്ള ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു ഈ കോഴ്സിന്റെ ഡിവിഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്നാൽ അന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പിതാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട ഒരാളാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട ആളാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അനുസരണമുള്ള ഒരു ബാല്യം അവൻ മടങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ കാണുന്ന നെക്സ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു നല്ല കൗമാരക്കാരൻ ഒരു നല്ല യൗവനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പിതാവിനെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ആ വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു നല്ല അനുഗ്രഹീത ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിട്ട് ആയിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേദഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരായി യൂത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പം ഇളയ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ഒക്കെ നല്ല ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ മൂത്ത മകൻ എന്ന നിലയിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് അല്ല മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളതായ പതിനെട്ട് വർഷക്കാലം പിന്നെ മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ മൂന്നാമത്തെ സബ് ഡിവിഷൻ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഡിവിഷനും ഈ യേശു അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു പിതാവിനും മാതാവിനും കീഴ്പ്പെട്ടവനായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഷൻ പതിനെട്ട് വർഷം ഒരു നല്ല കൗമാരക്കാരൻ നല്ല യൗവനക്കാരൻ പിതാവിനും കുടുംബത്തിനും മാതാവിനും ഒക്കെ അനുഗ്രഹീതമായ നിലവാരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അവൻ ആ കോഴ്സ് ആ സബ് ഡിവിഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ശുശ്രൂഷയുടെ അന്ത്യ ആ ശുശ്രൂഷ കാലഘട്ടം മൂന്നര വയസ്സ് മൂന്നര വർഷം അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഹാലലുവ്യ ഹാലലി ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ വിശ്വസ്തനായിട്ട് അവൻ്റെ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ അവൻ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ ആട്ടി പുറത്താക്കിയിട്ടില്ല അവൻ്റെ ലാവണ്യ വാക്കുകൾ ഒരു ഭാ ഒരു 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 സമയത്താണെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും ഒക്കെ കണ്ടു അപ്പം ദൈവ നീതി കണക്കാക്കി ഒരു ചാട്ടവാർ എടുത്തിട്ട് അടി തുടങ്ങി അത് നീതിക്ക് വേണ്ടിയാ നീതിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ആരും അവിടെ ആണെങ്കിൽ അനർഹരായിട്ടുള്ളവരെ ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ല അർഹതയുള്ളവരെ എന്തോ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്ക് അർഹതയുള്ളവരെ മാത്രമേ അവൻ അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഇത് പിതാവിൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം ഒന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്ന് ഉള്ള രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥനാലയത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കച്ചവടമാക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകളെ മാത്രമേ അന്ന് അവൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വിശ്വസ്തമായിട്ട് മൂന്നര വർഷം ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ഒരു ആളിനെ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ഈ കോഴ്സിന്റെ സബ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൂർത്തീകരണമായിരുന്നു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നു കുരിശുമേന്തി പോകുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രലോഭനങ്ങൾ നേരിട്ടു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഗജ്സമന തോട്ടത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ആ നീ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനമാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം ഒക്കത്തില്ല കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി ആ നിലയിൽ പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ദർശനവും ഉള്ള ആളെന്ന നിലയിൽ നെക്സ്റ്റ് മോമെന്റിൽ കർത്താവ് നിന്റെ ഹിതം നടപ്പിൽ വരുത്തണം എന്ന്
അത് വിശ്വസ്തയോട് പൂർത്തീകരിക്കുവാനിടയായി ഇവിടെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാം ബാക്കി ബാക്കിലോട്ട് വരാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ സബ് ഡിവിഷനുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഒന്ന് സ്കൂൾ പഠനം രണ്ട് കോളേജ് പഠനം മൂന്ന് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലെ പഠനം പിന്നെ ജോലി സമയം ജോലി കിട്ടാനാണെങ്കിൽ വേണ്ടിയുള്ളതായ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ജോലി ഉള്ള സമയം ഇനി ദുബായിലെ സമയം ആ ദുബായിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള സമയം യു എ യിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം ഈ ഒരു അറുപതോ എൺപതോ വയസ്സിനിടയിൽ കിട്ടുന്ന ഡിവിഷൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ വിശ്വസ്തരായാൽ ആ വിശ്വസ്തത തുടർന്ന് അവസാന ഡിവിഷൻ വരെ നമുക്ക് ആ വിശ്വസ്തതയിൽ പുലർത്തപ്പെടാൻ കഴിയണം കഴിയും ഹാലേലുയ നമ്മൾ അതായത് നാമതയ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല അതായത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവിന് നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊടുത്തു കൊടുത്ത് അന്നൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കർത്താവിനെ കർത്താവെ ഞാനൊരു പാപിയ എൻ്റെ സണ്ട സ്കൂൾ പഠന കാലയളവിൽ കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ ചിലർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അന്നത്തെ ആ അധ്യാപകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ കർത്താവിന് നിന്നെ നിന്റെ വായ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നീ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അന്ന് എനിക്കെല്ലാം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വായ കൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞിട്ട് കർത്താവിനെ എൻ്റെ ഗുരുവും നാഥനുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തിയത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തിയതാണ് ഹാലേലിയ പ്രൈസലോ ഇന്ന് ആ എഗ്രിമെന്റിന് പ്രകാരം മുപ്പത്തി അഞ്ചു വർഷമായി ആ എഗ്രിമെന്റ് തുടരുക കർത്താവ് വരുമ്പോഴും എന്റെ മരണ സമയം വരെ ആ എഗ്രിമെന്റിൽ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഹാലേലിയ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഡിവിഷൻ തിരിച്ചുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റിൽ ഞാൻ വിശ്വസ്തനാകണം അവസാനം ഹാലേലിയ എന്റെ ഒരു ആയുസിന്റെ അറുതി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കർത്താവിന് പ്രസാദകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂർത്തീകരണമായിരിക്കണം എൻ്റേത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേത് നമ്മുടേത് പ്രൈസലോ വിശ്വസ്തയുടെ പൂർത്തീകരണമായിരിക്കണം പ്രൈസലോ എന്നാൽ മാത്രമേ കർത്താവ് നമ്മുടെ ആ ആ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പ്രൈസലോ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ബാക്കിലോട്ട് നമ്മൾ ചില വാക്കുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പ്രൈസലോ ഇത് നമ്മൾ കളയരുത് ഒന്നാമത്തെ ചിന്തയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒരു പൂർത്തീകരണം യേശു പിന്നെ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് പ്രാണി ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇത് കേട്ട് ഇത് ഇത് പ്രസംഗം കേട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോകും അല്ല അങ്ങനല്ല നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇനി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടാലും പിന്നീട് എന്ത് എന്തെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പകർന്ന് തന്നതൊന്ന് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരാളെന്ന നിലയിൽ ഇത് ഇത് ഓർക്കണം അതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രൈസലോ യേശു പിന്നെയും ഉറക്ക നിലവിളിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരട്ടെ അതിന് ബാക്കിയുള്ളതായ കോൺസിക്വൻസ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരട്ടെ അതിന് ഉപോൽപകലമായി ബാക്കിലോട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട അടുത്ത പോയിന്റ് അടുത്ത പോയിന്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരു പാരാഗ്രാഫ് ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബൈബിൾ അതിൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ബൈബിളിൽ ഒരു പാരാഗ്രാഫ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എന്താ അവിടെ വായിക്കുന്നത് യേശുവിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകൾ പരിഹാസം അവിടെ പരിഹാസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളത് ഇപ്പോഴും വായിക്കാറുണ്ട് പരിഹാസം ആ പരിഹാസത്തിലെ ഒരു വാക്യം ഇത് നമ്മളൊക്കെ ഈ പരിഹാസം കേട്ടാൽ ഇട്ടേച്ച് അങ്ങ് പോയേന് ഭയങ്കര ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയേന് പ്രൈസലോ കാരണം മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്നര വർഷം ആണെങ്കിൽ കുറച്ചേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലേ അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തി അടയാളങ്ങൾ നടത്തി വീര്യപ്രവർത്തികൾ നടത്തി തൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സ് കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു തലയിൽ കൈവച്ച് വിടുതൽ കൊടുത്ത കുറച്ച് ആളുകൾ എപ്പോഴും തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോഴും നടന്നു പോകുമ്പോഴും കുരിശിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇവരടുത്തതൊക്കെയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഏ അവരെ കേൾക്കുകയാണല്ലോ ഇത് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് ആ സന്ദർഭത്തിലെ ആ ചിന്തയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അവൻ ദൈവത്തിൽ
എന്നെ മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ആൾ കർത്താവാണ് കർത്താവെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് ആശ്രയം രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം അലക്സ് പാപ്പിജി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എബ്രഹാം മാത്യു അദ്ദേഹം ഒരു ആശ്രയിക്കുന്ന ആളാണ് ലാലു ആൻഡ് ഫാമിലി ആശ്രയിക്കുന്ന ആളുകൾ അലക്സ് പാപ്പച്ച ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് അറിയാം കാരണം നമ്മൾ ഇനി സഹമാസം സഹമാസം നമ്മുടെ സഹ സഹമാസം കൊണ്ട് കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് സഹവാസം കൊണ്ട് കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവർ അയൽക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ബന്ധം കൊണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു പുറമേയുള്ളവർ പുറമേയുള്ളവരെ ഈ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ എതിരാളികൾ അവൻ്റെ എതിരാളികൾ അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അവൻ ഇവനിൽ പ്രസാദമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കട്ടെ അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കർത്താവ് നമ്മളെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കർത്താവിനറിയാം നല്ല കാര്യം എൻ്റെ എൻ്റെ ആശ്രയത്തെ കർത്താവിനറിയാം നൂറ് ശതമാനം അറിയാം ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും എൻ്റെ ദൈവമക്കൾക്കും എൻ്റെ വിശ്വാസികൾക്കും എൻ്റെ കൂടെ ദൈവ ഉള്ള ദൈവമക്കൾക്കും ഒക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനിപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ദൈവദിനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിലും ഞാനൊരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ആളെന്ന നിലയിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് റൈസലോ മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ ചോദ്യം കാലയിലിയ നമ്മുടെ പരിഹസിക്ക നമ്മളെ പരിഹസിക്കുന്ന നമ്മുടെ എതിരാളികൾ പറയണം നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണെന്ന് ആ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒക്കും നമ്മൾ ഓഫീസിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഫാക്ടറിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ജോലി സ്ഥലത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നോട്ടെ അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയമല്ലാതെ വേറെ ഒരിടത്തും ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ജോലി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയണ്ട എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയെ ഞാൻ ഒരു ഇൻവെർട്ടർ കോമായിൽ ഇട്ട് പറഞ്ഞ് പറയുക നമ്മുടെ ഗീർവാണങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ഒന്നും ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ഹാലയിലുവ നൂറ് ശതമാനം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയോജനം ഉള്ളൂ ഗതി പിടിക്കത്തുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഇൻവെർട്ടർ കോമായിലാ പറയുന്നത് ഗതി പിടിക്കണോ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണോ വിടുതൽ പ്രാപിക്കണോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകണമോ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചേ മതിയാവൂ നമ്മുടെ ശരീര ഭാഷ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ നമ്മുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ആ ഭാവം മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയണം അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവനാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ആ ആളാണ് ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന പാസ്റ്ററാണ് ഹാലയലി ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലീഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മാനേജറാണ് ഒരു ബോസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിലാളിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ ഫിഗർ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ രീതികൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം പ്രൈസലോ അപ്പം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ആരാ പറഞ്ഞത് പുറമെയുണ്ട് പുറമെയുണ്ട് പരിഹാസി നിഷ്ഠൂര് അവനെ കുത്താൻ വന്നവൻ അവൻ എതിരി നിന്നവൻ പ്രൈസലോ അകത്തുള്ളവൻ ഓക്കെയാണ് അകത്തുള്ളവൻ ഓക്കെയാണ് കർ പിതാവിനറിയാവല്ലോ പിതാവിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് പിതാവ് ദൈവത്തിൽ ആസ് അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന് പുത്രനെ കുറിച്ച് നൂറ് ശതമാനം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും കാരണം ആ നൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ പെർഫെക്ഷൻ ആണ് അൻപത്തി ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ കണ്ടത് എന്താ അവൻ ആ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ പിതാവ് സന്തോഷിച്ചു പിതാവിനോടൊപ്പം പിതാവിന്റെ സൃഷ്ടികളായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഘടകങ്ങളും അവിടെ ഒരു കോശം ഉണ്ടായി ഹാലേലിയ അതാ സംഭവിച്ചത് എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ അമാന്തം കാണിക്കല്ലേ ഹാലേലുയ്യ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ഇന്ന് ഞാൻ ബുദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആരെങ്കിലും സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശാരീരികമോ മാനസികമോ എന്തു വായിക്കോട്ടെ ഇന്ന് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുകയാണ് നൂറ് ശതമാനം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ശാരീരികമായിട്ട് ഞാൻ ചിലരോട് ദൂതായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ബലഹീനപ്പെട്ട് ബലഹീനപ്പെട്ട്
ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഒരു നാളും കർത്താവ് കൈവിടത്തില്ല അപ്പം ഈ പൂർത്തീകരണത്തിന്റെ ബാക്കിലോട്ട് വന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവാശ്രയം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അൻപതാം വാക്യം കർത്താവ് പ്രാണനെ വിട്ട കാര്യം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ബാക്കിലോട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ആ എന്താ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നുള്ള പരിഹാസം മൂന്നാമത്തെ ബാക്കിലോട്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഇന്നിവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞാൻ ആദ്യം മുതലേ തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ പരമാവധി ഓൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് കർത്താവെ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് ഞങ്ങളാൽ ആവോളം പ്രയത്നിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വാക്ക് ഞാൻ കേട്ടു പ്രൈസലോ ഞാൻ അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതൊരു പരിഹാസം പരിഹാസം എന്താ ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല യേശു ഇവനെ കുറിച്ച് പുറമേക്കാരൻ ഇത് ദൈവത്തിനറിയാം പിതാവായ ദൈവത്തിനറിയാം പിന്നെ കൂടെയുള്ളവർക്കും കുറച്ചു പേർക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല കൂടെയുള്ള ഈ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചവരും കൂടെയുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കും അവരുടെ ഭാര്യമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആരും അവരുടെ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും കുറച്ചു പേർക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ പുറമെ ഉള്ളവൻ അത് മനസ്സിലായി ഇവന് എതിരാളിക്ക് അവന് മനസ്സിലായി ഈ നിഷ്ഠൂരന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഹാലേ ലിവ്യ കഴിയുമോ കഴിയുമോ കഴിയത്തില്ല കാരണം അവന്റെ ദൗത്യം നിത്യതയിലെ തുടങ്ങി ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ഭൂമിയിൽ കടന്നു വന്ന് തന്നെ താൻ രക്ഷിക്കാതെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലുള്ളതായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും തേടി അവിടെ കെട്ടടങ്ങുവാനല്ല ഇത് നിത്യതയിലെ തുടങ്ങിയ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ താൻ രക്ഷിക്കാതെ ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ ജഡശരീരം യാഗമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് തിരുഹിതമാണ് അവൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതങ്ങനെ നടക്കണം പ്രൈസലോ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടും ഹാലേ ലിയ മൂന്നാമത്തെ ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരും ചിന്തിക്കാൻ എന്താ അറിയാമോ ഹാലേ ലിയ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അല്ല കത്തോലിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വന്നവനാണ് മർത്തോമക്കാരായ എൻ്റെ അമ്മ കുടുംബം മുഴുവനും ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഈ പെന്തക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം കൂടെ ചേർത്ത് ആ വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെ ഈ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിച്ച് അതിൻ്റെ പൊരുൾ തേടി അതിനനുസരണമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓർത്തഡോക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അവർ കുറ്റക്കാരൊന്നുമല്ല തെറ്റുകാരൊന്നുമല്ല ആ തെറ്റൊന്നും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാനല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അവരൊക്കെ നല്ലവരാണ് പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ആത്മീയ അനുഭവം പ്രാപിക്കാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കടന്നു വന്നാലാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലെ എഗ്രിമെന്റ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലെടുത്തു ഞാനും കർത്താവും തമ്മിൽ ഹാലേ ലുയ്യ ആ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ കൂടെ കർത്താവ് ഞാൻ അവനോടൊപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നു ക്രിസ്ത്യാന എന്ന നിലയിൽ യേശുവിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമായത് ഈ വായിക്ക ബാക്കി മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത അവൻ ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ താൻ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ ദൂത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ സഹിച്ചാലും വേണ്ടിയില്ല സഹിച്ചില്ലേലും വേണ്ടിയില്ല ദൂത് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല പ്രൈസണോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന് തന്നെ താൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല കർത്താവിന് സ്വന്തമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കർത്താവിന് സ്വന്തമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ വാക്യം അങ്ങനെയാ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു ഇവന് തന്നെ താൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ താൻ രക്ഷ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുവാണെങ്കിൽ ബരോവക്കാർ
അപ്പൊ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കർത്താവിന് ഒരു എഗ്രിമെന്റിന് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് രക്ഷയില്ല കാരണം കർത്താവ് രക്ഷ കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ രക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ അതല്ല എന്റെ വിഷയം കർത്താവിനോടൊപ്പം ഞാൻ ആകുമെങ്കിൽ കർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അവിടെ ഒന്നും ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെല്ലാം സ്വാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യം സാധിച്ചു തന്ന ഇന്ന കാര്യം നല്ല കാര്യമോ കുഴപ്പമൊന്നും എല്ലാം സ്തോത്രത്തോടെ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവത്തോടെ അറിയിക്കുക എത്ര വേണ്ടത് എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദൈവസമാപനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശങ്ങളും കാക്കും കുഴപ്പമില്ല അമ്പിളിയമ്മാവനെ പിടിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രാർത്ഥിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കർത്താവിനോടല്ലേ കർത്താവിനോടല്ലേ നല്ല കാര്യം അപ്പൊ സമാധാനം കിട്ടും പക്ഷെ എന്റെ ചിന്ത ഇതാണ് ഹാലേലവിയ തന്നെ താൻ കർത്താവ് രക്ഷിച്ചില്ല കർത്താവ് ഒരു കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിക്കാനാവുന്നത് ആ കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചു താൻ പോയി മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ളതായ പദ്ധതികൾ താൻ ചെയ്തു വെച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇതേ ക്രമത്തിലേ ആകാവൂ ഇതേ ക്രമത്തിലേ ആകു ആകത്തുള്ളൂ ഈ ക്രമം വിട്ട് ഒരു പരിപാടി നടക്കത്തില്ല ഞാനിത് എന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് പ്രൈസലോൺ ഞാൻ മാവേലിക്കര സ്വദേശിയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാനന്തവാടി പോയി അവിടുന്ന് എത്രയും വേഗം എന്റെ ബാഗ് എന്റെ തോളിലുണ്ടായിരുന്നു എത്രയും വേഗം അവിടെ നിന്നാണെങ്കിൽ മടങ്ങി പോരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവാത്മാവ് ഈ ചിന്തകളിലൂടെ എന്നെ കടത്തി വിട്ടു മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നെ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഫ്യുജിയറയിലായിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്ന വലിയൊരു പിതാവിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ബാക്കി യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് അതിൽ പൂരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഈ തലമുറയിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ല മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തി നിത്യത മുതൽ തുടങ്ങിയ നിത്യതയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കി നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കർത്താവെ തിരുഹിതമെങ്കിൽ തിരുഹിതമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഒരു ജോലി വേണ്ട ഹാലഹലിയ ഒരു പഠനം വേണ്ട ഒരു ഭാവി വേണ്ട ഒരു യാത്ര വേണ്ട ഒരു മൈഗ്രേഷൻ വേണ്ട ഒരു ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വേണ്ട ഹാലഹലിയ പിന്നെന്താ അതിന്റെ പദങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു നോക്കി ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വേണ്ട തിരുഹിതമല്ലാത്തത് ഒന്നും വേണ്ട ഹാലലിയ നീ തന്നെ താൻ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവനല്ല ഞാൻ നിന്റെ ഫോളോവർ ആണ് നീ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കും തന്നെ താൻ രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ട മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായ ജീവിത ക്രമം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ആയി ഹാലയിലുയ്യ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇത് ഇത് പറയാൻ എനിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആദി പിടിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ വിഷമതകൾ അനുഭവിച്ച ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എന്റെ തലയിൽ കൂടി ഓടി ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടു ഞാൻ ഉപവസിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദീർഘസമയങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു ഹാലയിലുയ്യ പക്ഷെ എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറഞ്ഞു ഹാലയിലു ഈ വാക്യം എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നോട് ആവർത്തിച്ചു തന്നെ താൻ രക്ഷിക്ക രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരാളിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നീയ് നീ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം നീ ആയിരിക്കുന്നത് അവനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക അവന്റെ പൈതലാ നീ നിനക്ക് നിന്നെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം വന്ന നിലയിൽ ഉള്ള രക്ഷപ്പെടലേ നിനക്കുള്ളു അത് നിത്യതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഹാപ്പി ആയത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുള്ള ചിന്ത ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാട്ട ഹാലയിലയ്യ തന്നെ താൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണോ ഉപവാസമാണോ ബലഹീനതകൾ മാറാനുള്ള ആ ചിന്തയാണോ ഏ പൗലോസ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പലവട്ടവും പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഉപോസിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒത്തിരി ആ രീതികളിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അവസാനം ദൈവാ
നിനക്ക് ബലഹീനമായ ചുറ്റുപാട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ എനിക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അവസാനം വിടുതലല്ല വിപരീതമായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ദൂത് പറയാം വിപരീതമായ ചുറ്റുപാടിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അധികമായിട്ട് നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുക വ്യാപരിക്കുക ശ്രീബാല റബ ശബ്ദ രാജന റബാല ബാലേ ലുയ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ടവരോടെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ശക്ത എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പ്രൈസനം ഹാലേ ലുയ ചില പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്കും മറുപടി ഇല്ലാതെ വേദനപ്പെട്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ട് ഹാലേ ലുയ ആയിരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഒരു 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 മറുപടിയില്ല അത്ര നാൾ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ചില പാസ്റ്റർമാരോട് നമ്മൾ അങ്ങ് അങ്ങ് കയർക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളോട് കയർക്കാറുണ്ട് പലരോടും പറയാറുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ദൂതിതാണ് ഹാലലി മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്കാളിയായിട്ട് നിന്നെ ആക്കിയിരിക്കുക കൃപയാണ് നിനക്കുള്ളത് ബലഹീനത മാറാൻ വേണ്ടിയല്ല ബലഹീനതയുടെ നടുവിൽ ഇല്ലായ്മയുടെ നടുവിൽ ആ പ്രാർത്ഥനാ മറുപടി ഇല്ലായ്മയുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വ്യാപരിക്കട്ടെ ആ കൃപ നീ കാണ് ആ കൃപ നീ കാണ് പ്രൈസ ഹാലലി മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത ഞാൻ ഒന്നൂർ ആവർത്തിക്കട്ടെ അവൻ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു തന്നെ താൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല തന്നെ താൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല അത് പുറമെ ഉള്ളവന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ഈ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭരിക്കണം ഭരിക്കണം പ്രൈസ പ്രൈസ ഇനി ബാക്കിലോട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ സമയത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് നിർത്താം താഴോ മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നിർത്തുന്നത് റിവേഴ്സ് പോയിട്ട് പ്രൈസ പത്തൊമ്പതാം ആക്കി പത്തൊൻപതാം ആക്കി ഇരുപത്തിയേഴ് പത്തൊൻപത് ഞാൻ പറയാം പീലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യ അവൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ആ നീതിമാൻ പത്തൊമ്പതാം ആക്കി അവൻ ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഭാര്യ അവൻ ഈ നീതിമാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് അവൻ നിമിത്തം ഞാൻ ഇന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ വളരെ കഷ്ടം സഹിച്ചു പ്രൈസ ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ അൻപതാം വാക്യം പൂർത്തീകരണം എന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം വാക്യം മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആ രക്ഷണ്യ ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം നാലാമത്തെ വിഷയം ഒരു സ്വപ്നം ഒരു ദർശനം ന്യായമല്ലേ വേണമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നല്ലോ അന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് നന്നായിട്ടങ്ങ് കേട്ടു അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിക്കത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉളവാക്കിയിട്ടില്ല അവിടെ ഹലയിലുയ പ്രൈസലോൺ ഇന്ന് പലരുടെയും വിധി ഈ ഭൂമിയിൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത് പല ദർശനങ്ങളിലും പല വെളിപ്പാടുകളിലും പല പ്രവചനങ്ങളിലുമാണ് പ്രൈസലോൺ ഹാലയിലുയ ഞാൻ ചിന്തിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് യു ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ദർശന ദർശകൻ പറഞ്ഞതെന്ന് അവിടെ വീടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ആത്മീകർ മലയാളികൾ ഹാലേ ലുയ്യ പാടില്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വിഷയത്തിന്മേലായിരിക്കും ഒരു ദൂത് പറയുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു ശരിയാണെന്ന് തോന്നി എഴുത്തി ആടാറുണ്ട് ഹാലേ ലുയ്യ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചില പറയാറുണ്ട് ആറുമാസമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതലായി ഇതാ കാണുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതലായി അല്ലമ്മേ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ ആ പ്രവാചകനെ കാട്ടിൽ ആ ദർശകനെ കാട്ടിൽ ആ ദൂത് പറയുന്ന ആളിനെ കാട്ടിൽ ഹാലലുയ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു പിതാവിനെയാണ് നീ സേവിക്കുന്നത് ആ പിതാവ് ആ പിതാവ് ആ പിതാവിനോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആരാഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം ഞാൻ ആ ഒരു ഇത് അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് എത്രയോ ആളുകളുടെ ഞാൻ ഞാൻ ബാല്യം മുതൽ ഞാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആ ഒരു കൃപയിൽ വന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ അവരുടെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയത് ചില ദർശനങ്ങളാണ് ചില വെളിപ്പാടുകൾ ചില ദൂതുകൾ ആലേ ലുവിയ ഇവിടെ ഈ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നും ആവർത്തിക്കുന്നത് ഈ അൻപതാം വാക്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം തിരുമുന്നോടിയായിട്ട് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ദർശനത്തിനും നീ ചെവി കൊടുക്കല്ലേ എല്ലാ വെളിപ്പാടിനും നീ ചെവി കൊടുക്കല്ലേ എല്ലാ പ്രവ
ഏർ ടി വി പ്രഭാഷണവും റേഡിയോ പ്രഭാഷണവും എല്ലാം കൂടെ കേട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആകല്ലേ ഹാലേ ലുയ്യ കൺഫ്യൂഷൻ ആകല്ലേ ഹാലേ ലുയ്യ ദൈവത്തിന് നിന്നെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആ പ്ലാൻ പൂർത്തീകരിക്കണം ഈ അൻപത്തൊന്നാം അൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മുറിയരുത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പിന്മാറി പോകരുത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പദം എന്തുവാ എന്താ എന്താ പറഞ്ഞു പോകരുത് ഹാലേ ലുയ്യ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ ഞാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ബാക്കിലോട്ട് വന്നാട്ട് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഒരാത്മാക്കിനും ഉത്തരം പറയുകയാണ് നാടുമാഴി അത്യന്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു അടുത്ത ചിന്തയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹാലേ ലുയ്യ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരക്ഷരവും മിണ്ടിയില്ല ഒരക്ഷരവും മിണ്ടിയില്ല ദൈവതിലെ അൻപതാം വാക്യം എന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അടുത്ത ചിന്ത എല്ലായിടത്തും കയറി ഉടക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ എല്ലായിടത്തും കയറി പ്രതികരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് നടക്കത്തില്ല എന്ന് വാദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം പറയരുത് ഹാലേ ലുയ്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരാളെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആ ആളിന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് വന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ച് പറയുക ബി ടെക്കുകാരന് ഇവിടെ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുണ്ട് പക്ഷെ ആ സഹോദരന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഈ അവർ പല കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും നടക്കത്തില്ല 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 ഇതിങ്ങനെ പോത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പോത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പോത്തു ഇവന്റെ തലങ്ങിൽ ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുക പ്രൈസലോ ഹാലേ ലുയ്യ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അവനൊരു അക്ഷരവും ഇതിന്റെ പ്രതികരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനെ നമ്മുടെ ഏതാ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള നിർവചനം എടുക്കാൻ പോകുമോ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താ ഞാൻ പറയാൻ പോകും ഹാലേ ലുയ്യ പ്രതികരിക്കാൻ പോകരുത് ജീവിതത്തെ എന്റെ അതായത് ചെങ്കടലിനെ കണ്ടിട്ട് നടക്കത്തില്ല എന്ന് വാദിച്ചിപ്പുറത്ത് നിൽക്കാൻ ഉള്ളവനും ഉള്ളവളും അല്ല കുടുംബമേ ആ ചെങ്കടലിനെ അതിജീവിച്ച് അപ്പുറത്ത് കടക്കാനുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ഒക്കെ തുള്ളൂ എനിക്കിവിടെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് മിശ്രൈമിൽ കടന്ന് കറങ്ങാനുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ അത് ഭൗതിക മേഖലയിലായാലും ആത്മീയ മേഖലയായാലും നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിലായാലും ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങാനുള്ളവരല്ല നെഷ്ടലായി നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കും നിന്റെ ചിന്തയാണെങ്കിൽ ഹാലലുയ്യ ചെങ്കടലാണ് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന വാദങ്ങളായിരിക്കും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരും പറയും ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങനെ അവർക്ക് കൈ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കുക തിരിച്ചുപിടി നടക്കും 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 നിന്നെ കൊണ്ട് നടക്കും നടക്കുമെന്ന് നീ മൗനമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി നീ ഒന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചേ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാലെടുത്ത് ചുവടുവെപ്പൊന്ന് വെച്ചേ നിന്നെ നിനക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വാക്കുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ പറ പ്രാർത്ഥനയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറ ഹാലേ ലുയ്യ ഇവിടെ ഒരക്ഷരവും മിണ്ടാൻ പോയില്ല മിണ്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പലതില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പലതുണ്ട് നിത്യതയെ തുടങ്ങിയതല്ലേ അറിവ് ജ്ഞാനമില്ലേ ലാവണ്യമാക്കില്ലേ പറയാൻ അറിവില്ലേ കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ലേ ഉള്ളതല്ലേ ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല ഹാലേ ലുയ്യ ഹാലേ ലുയ്യ അൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പരിശീലനം കൂടെ നേടിയൊക്കെ തോന്നും റൈസലോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ നിർത്താം നാലാം വാക്യം നാലാം വാക്യം അതിങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് നീ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ യൂത കുറച്ച് കാശ് മേടിച്ചിട്ടാ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം കുറച്ച് കാശ് മേടിച്ചിട്ടാ യേശുവിനെ ഒറ്റി കൊടുത്തു ഈ യൂത വിചാരിച്ച് യൂത ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യനാണ് യൂത എല്ലാവരും കുറ്റം പറയാറുണ്ട് യൂത കുറ്റം പറയാൻ പറ്റാൻ പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താ അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള കാര്യത്തിനല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാര്യം നമ്മൾ ദൈവോചന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രസംഗം അതല്ല പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവൻ വിചാരിച്ചു തൽക്കാലത്തേക്ക് കുറച്ച് കാശ് കൈ മേടിച്ചാലേ യേശു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഊരിപ്പോരും അത് ഇൻവെർട്ടർകോമായല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവന്റെ യൂതയുടെ തലയിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നത് യവൻ എങ്ങനെങ്കിലും ഊരിപ്പോരും കാരണം മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം യവന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അത്ഭുതം നടന്നു അടയാളം നടന്നു പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കുറച്ച് കാശ് മേടിച്ചു വെക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇങ്ങ് ഊരിപ്പോ
അവർ പറയുക അവിടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ കാശിന് കൊതിയന്മാരാ ഉമ്മാരെ അത്രമാത്രം കൊതിയന്മാരാ പക്ഷെ ഈ കാശ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോടത്തപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ നീ കൊണ്ടുപോയി തിന്നെ അല്ലെ നീ നീ കൊണ്ടുപോയി കളാ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ് ഈ എക്സസ് മണി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പണി മണി അത് യുവാസന്മാരുടെയിലും വരരുത് ലീഡേഴ്സിൻ്റെയിലും വരരുത് നമ്മൾ അർഹതയില്ലാത്ത മണി വേറെ ഒരാൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരരുത് ഹലയ്യ നിങ്ങൾ അതിനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്ക് എക്സസ് മണി എക്സസ് മണി ആ വാക്കാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആ പദം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഡിക്ഷണറികളിലൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കി ആവശ്യമില്ലാത്ത പണം ആവശ്യമില്ലാത്ത എക്സസ് മണി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരരുത് ഏതാ നമ്മുടെ മണി അത് റൈറ്റ് ടു വേയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ മണി ഉള്ളത് ഹാലയ്യ എക്സസ് മണി വരരുത് എക്സസ് മണി വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആയുസിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കത്തില്ല അത് എക്സസ് അതിങ്ങനെ കിടക്കും ഈ ശരീരത്തിൽ ഒരു മുഴ വന്ന് കിടക്കും മുഴ എന്തിനാണ് ആവശ്യം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ മുഴ പോലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ എക്സസ് മണി ഹാലയ്യ പ്രൈസ് അലോൺ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ആ അഞ്ച് വിരള അഞ്ച് വിരള നമ്മുടെ നോർമലായിട്ടുള്ള വിരലുകൾ ഇവിടെ ഒരു വിരൽ തൂങ്ങി കിടന്നാൽ അത് എക്സസ് ആ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് ജന്മനാവുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വിരൽ തൂങ്ങി കിടക്കുക അത് എക്സസ് അതിന് ആവശ്യമില്ല ഹാലയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോല എക്സസ് മണി അരുത് ഹാലയ്യ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അൻപതാം വാക്യത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്താൻ തടസ്സമായ ചില ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ തന്നത് കർത്തൃമേശ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന ഈ വേദഭാഗത്ത് നിന്ന് ദൈവാത്മാവ് ചിന്തിപ്പിച്ച ചില ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പകർത്തു തന്നത് എന്നെ എഗ്രി ചെയ്യാൻ ഒക്കുമെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ഒക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സിൽ നിന്ന് ബാക്കിൽ പുറമോട്ട് വരുക ഹാലയ്യ എക്സസ് മണി ഹാലയ്യ രണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്ന് മിണ്ടാതിരുന്ന് ഈ ചിന്തകൾ ഒന്ന് എക്സസ് മണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു രണ്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്ന് പ്രതികരിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ ഏൽപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഏൽപ്പിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിത നിലവാരങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാതെ ഇരിക്കുക ഹാലയ്യ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ഹാല ആവശ്യമില്ലാത്ത ദർശനങ്ങളുടെയും വെളിപ്പാടുകളുടെയും ഒക്കെ പുറകെ പോയി നമ്മുടെ ഹാലയ്യ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വിധിയെ തള്ളിക്കളയാതിരിക്കുക നാലാമത്തെ കാര്യം പ്രൈസലോൺ നീ ഒരു രക്ഷണ്യ ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ പൂർ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മർത്തോമക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയും സി എസ് ഐ കാരനല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വേറെ ഞാൻ പലരും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ബന്ധക്കോശുകാർ വിശ്വാസി ഈ വേദപുസ്തകം നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഹാലയ്യ ഈ വാക്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചു കേൾക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ആരാണ് ഹാലയ്യ തന്നെ താൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ച ഒരു പിതാവിൻ്റെയും മകൻ്റെയും ഫോളോവേഴ്സാണ് നമ്മൾ നമുക്കും ഇതേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കപ്പെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതവും ഉള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്രമവും ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ രീതിയിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മുടെ മൈഗ്രേഷനും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫറും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സുവിശേഷ പേരെ എല്ലാം തന്നെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതേ ഹാലയ്യ അടുത്ത ദാഹത്തിലേക്ക് വരാം നൂറ് ശതമാനം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആള് ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് അവസാനം നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചതിലേക്ക് വന്നത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പൂർത്തീകരിച്ചു ജീവിതം തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന തൻ്റെ യാഗം തൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗത്ത് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ യു എ യിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ഇതിനു ശേഷം ഉള്ള ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ ഏത് ഡിവിഷനിലായാലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാണ് എങ്കിൽ അസാധ്യമായ സംഭവങ്ങൾ നിനക്ക് വീട്ടിൽ തുറക്കും പ്രകൃതിക്കതീതമായിട്ടുള്ളതായ വിടുതലുകൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കും ദൈവപ്രവർത്തി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തുറക്കും ഞാൻ
സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പുള്ള സ്വർണപീഠത്തിന്മേൽ സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ചേർക്കേണ്ടതിന് വളരെ ധൂപവർഗം കൊടുത്തു കഥ പോലെ പറയാം ഒരു ദൂതൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ചേർക്കേണ്ടതിന് ധൂപകലശവുമായി ധൂപവർഗവുമായി നിൽക്കുക നിൽക്കുക ധൂപവർഗത്തിന്റെ പുക വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ദൂതന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവസിംഹാസനത്തിലേക്ക് കയറി ഇവനിടുന്ന എന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ധൂപകലശത്തിൽ നിടുന്ന ധൂപവർഗത്തിന്റെ പുക പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു അപ്പൊ ദൈവം പ്രസാദിക്കും അഞ്ചാം വാക്യം ദൂതൻ ധൂപകലശമെടുത്ത് യാഗപീഠത്തിലെ കനൽ നിറച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു ഉടനെ ഇടിമുഴക്കവും നാദവും മിന്നലും ഭൂകമ്പവും ഉണ്ടായി അതാണ് അൻപതാം വാക്യത്തിലെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ സംഭവിച്ച കാര്യം യേശുവിന്റെ ജീവിതമെന്ന പ്രാർത്ഥന ജീവിതമെന്ന യാഗം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നു ആ പൂർത്തീകരണത്തിൽ ഈ ദൂതൻ അല്ലെ വിശുദ്ധന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ചേർക്കേണ്ടതിന് അവര് കൊടുത്ത ധൂപവർഗം എടുത്തിടുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഈ ദൂതൻ ഈ ധൂപകലശം ഭൂമിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നു അത് അൻപതാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടു വലിച്ചെറിയുന്നു അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ കണ്ട കാര്യം ഉടൻ ഇടിമുഴക്കം നാദം മിന്നൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ആലേ ലൂയ്യ ഒന്ന് ചേർത്ത് പഠിച്ചു ആലേ ലൂയ്യ അതുകൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പഠിച്ചു ഫൈസലോ അൻപതാം വാക്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഹാലേ ലൂയ്യ ദൈവത്തിന് സുഗ്രാഹ്യമായി തീർന്നപ്പോൾ ഹാലേ ലൂയ്യ ധൂപവർഗത്തിന്റെ പുക സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഈ ദൂതൻ ചെയ്ത പണികളായത് ഹാലേ ലൂയ്യ ധൂപകലശം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കല്ലറ പൊട്ടി ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി മന്ദിരത്തിലെ തിരശീല മേൽ തൊട്ടടിയോളം ചിന്തപ്പെട്ടു ഹാലേ ലൂയ്യ പ്രകൃതിക്കതീതമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നു നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ കണ്ടുഴിയ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നിന്റെ കോഴ്സ് വിശ്വസ്തതയോടാണ് അതൊരു ഒരു 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 ആത്മാർത്ഥതയോടാണ് ദൈവത്തിന് സുഗ്രാഹ്യമാണ് എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ നിന്റെ സബ് ഡിവിഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് എന്റെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സംഭവിച്ചത് രണ്ടു മാസത്തെ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യു എ യിലേക്ക് വന്നത് ആ കോഴ്സിനൊടുവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇതേ സംഭവമാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ കോഴ്സ് അന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ ദൂതന്റെ ഇടപെടൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ആലേ ലൂയ്യ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് മറുപടിയുണ്ട് ഹാലേ ലൂ വിശ്വസ്തയോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് വിടുതൽ സംഭവിക്കും ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിടുതൽ സംഭവിക്കും ഹാലേ ലൂയ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്താം ഇനി ബാക്കിയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാട്ട് പരിശുദ്ധ പിതാവെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മധ്യസ്ഥത അടയ്ക്കുന്നു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ കർത്താവ് അനുഭവങ്ങളിൽ ചില അനുഭവങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ചേർന്ന് ആ ദൂതൻ എറിഞ്ഞ ആ ധൂപകലശത്തോട് ചേർന്ന് അതിമാനുഷികമായ ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതിന് ഇടിമുഴക്കം നടക്കേണ്ടതിന് ഹാലലുയാക്ക് നാടക പോലിരിക്കുന്ന ചില ബോസുകളുടെ ചില മാനേജർമാരുടെ താവെ ചില ചില അതോറിറ്റിയുടെ ചിന്തകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്ന രീതിയിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താവി ഞാൻ ഒരുമിച്ച് നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ വിലയുടെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമ്മേ ഇങ്ങനെ ഈ അവസരം തന്ന ഈ ഫിജേറ ചർച്ച ബോർഡിനും പ്രിയ ജെയിംസ് പാസ്റ്റർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ ലീഡ് ചെയ്ത വിൽസൺ ബ്രദർ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേക സ്നേഹത്തിന് ഇത് അറിയിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു മകൻ ബി ടെക്കിന് സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്നു മോള് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് ഇരുന്നു ദൈവം നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ വചനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുത്താൻ ദൈവിക ആരോഗ്യം കേൾക്കുവാൻ തക്കണം ദൈവം നമുക്ക് സഹായിച്ചല്ലോ ദേവദാ